ஓகே நாம் இவ்வளோ நாளாக இந்த வெப் சி அதாவது வெப் டெவலப்மெண்ட் தமிழ் அப்படின்ற சீரீஸில் சிலபஸ் வைஸாக எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த வீடியோவில் சிலபஸ் விட்டு வெளியில் கூலாக சீரீஸ் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் செய்யலாம் அப்படின்றத உங்களை எக்ஸாம்பிளாக காட்டுறதுக்காக இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சிம்பிளான விஷயம் சொல்ல போகிறேன் நியூன் பட்டன் அதாவது க்ளோவிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்டனை அப்படி டிசைன் பண்ணுறத நான் காட்டப்போகிறேன் ஏன்னா அந்த டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நாங்கள் டிசைனை டெக் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா அதில் அனிமேஷன் போட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் இருந்தாலும் எந்த ஒரு அனிமேஷனுமே சேர்க்காமல் பேர் சின்ன ட்ரான்சிஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி அதை பொக் ஷேடாக யூஸ் பண்ணி க்ளோ பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றத மட்டும் தான் நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஆனால் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் வாங்க நம்ம அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கமா ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் எப்படி அதை கோட் பண்ணலாம்னு இப்போ நியூன் பட்டன்ஸ் அதை நம்ம பார்த்தோம் நியூன் பட்டன்ஸ் என்ன என்ன ஏழியாக சொல்லிட்டேன் ஸோ நியூன் பட்டன் எப்படி கோட் பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் தேவைப்படும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் கோட் பண்ணிக்கலாம் பேசிக் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஏஹெச்சில் ஃபோ அதாவது ஒரு ரேங்கர் டேக் போட்டுக்கோம் நம்ம எதையுமே கோட் பண்ண போகிறோம் எதுவுமே லிங்க் பண்ண போகிறதா ஸோ ஹேஷ் டேக் ஒன்று போட்டுக்கீங்க அதுக்குள்ளே இல்லைனா நியூன் பட்டன் என் இதை மாதிரி இன்னொரு டேக் ஹிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே க்ளோவிங் அண்ட் எஃபெக்ட் அண்ட் மூணு பட்டன் செக் பண்ணிக்கோம் இதை ஷோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ரன் பண்ணலாம் ப்ரௌசரில் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அந்த ஆங்கர் வரப்போகுது ஸோ நம்ம இதை என்ன மாதிரி சிஎஸ்எஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை நம்ம நியூன் பட்டன் நம்ம மாற்றலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் மூணு பட்டன் வரைக்கும் நியூன் பட்டன் க்ளோவிங் அண்ட் எஃபெக்ட் மூணு ஹேங்கர் டேக் கொடுத்துருக்கேன் மூணு ஹேங்கர் டேக் என் பட்டனை மாற்றப்புறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்எஸ் நம்ம முதலாக பண்ண வேண்டிய பொடி பாட நம்ம கவனிச்சிடலாம் ஸோ பொடி டேக் பொடி டேக்கில் நம்ம முதலாக பண்ண போகிற விஷயம் பொடியுடைய டிஸ்பிளே அதாவது இந்த பட்டன்ஸ் ஸோ பட்டனை நாம் சொல்லலாம் பட்டன் எப்படி சொல்லலாம் மேங்க டேக் கொடுத்து இந்த பட்டன்ஸ் என்ன மாதிரி நம்ம டிஸ்பிளே ஆனால் ஃப்ளெக்ஸ் மாடலில் ஃப்ளெக்ஸ்ன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ்ன்றது எப்படி நம்ம அந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு நம்ம ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீனில் அரேஞ்ச் ஆன் பண்ணுறதாங்க இப்போ இன்பில்டாக நம்ம ப்ளூக் எலிமெண்ட்டாக அரைக்கலாம் இன்லைன் எலிமெண்ட்டாக அரைக்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ளெக்ஸ் எலிமெண்ட்டாக குழம்பு வயசாக தரத்துக்காக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த அடுத்த ஆப்ஷனை பார்த்தோன்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்ன்றது எல்லாருமே போர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே நான் வேர்டில் செஞ்சாட்டிடுறேன் ஓகே இதை வச்சு நான் செஞ்சாட்டுறேன் இதெல்லாம் இந்த கண்டென்ட் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணோம்னா ஓகே தான் ஜஸ்டிஃபை இந்த மாதிரி எல்லாமே ஜஸ்டிஃபை ஆகி காட்டும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கண்டென்ட் நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல சிஎஸ்எஸில் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஆப்ஷன் ஓகே ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்டிஃபை கண்ட் எல்லாமே சென்டர் அட்ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லலாம் நாம் ரைட்டோ லெஃப்டோ இல்லாமல் சென்டராகவே ஜஸ்டிஃபை பண்ணி ஓகே நான் ஷோ பண்ணிக்கிறேன் ஷோ பண்ணி ரன் பண்ணிடலாம் ஓகே பண்ணா ஈஸியாக நம்மளுக்கு விளங்க நான் ஃப்ளெக்ஸுக்கு பண்ணிவிட்டு ஓகே நம்ம இதை நம்ம டிலீட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃப்ளெக்ஸுக்கு நான் ரன் பண்ணி காட்டிடுற முதலாவது ஃப்ளெக்ஸுக்கு அப்படி ரன் ஆகுது அப்புறமா நாம் இது பெறலாம் ஓகே ஃப்ளெக்ஸை கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி தாங்க ஸ்டார்டில் காட்டும் நம்மளுக்கு ஓகே ஃப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் பிடிச்சிக்கிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தாங்க ஃப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நம்ம காட்டாது ஃப்ளெக்ஸ் இல்லாத டைமில் ஓகே ஃப்ளெக்ஸை பாருங்கள் ஃப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் நியூன் பட்டன் அண்ட் க்ளோவிங் மூணு கிடையாது ஸ்பேஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஏன்னா இப்போ நியூன் பட்டனை கொடுத்துக்கிறேன் ஃப்ளெக்ஸை கொடுத்துக்கிறேன் ஃப்ளெக்ஸை கொடுத்து ஓப்பன் ஆகிட்டு ப்ரெண்ட் பண்ணுறேன் ஸ்பேஸ் குறைஞ்சிருக்கி ஒரு ரீசன் ஃப்ளெக்ஸ் நம்ம இப்போ கொடுத்தது அது அடுத்து நான் பார்த்துடலாம் நம்ம அந்த ஸ்பேஸ்லாம் ஃபேடிங் யூஸ் பண்ணியோ மாதிரி பண்ண நம்ம எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம செய்ய போகிற விஷயம் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டராக கொடுத்துக்குறோம் அதை சேவ் பண்ண ரன் பண்ணிடலாம் ஓகே சென்டர் ஆகிடுச்சு எல்லாமே இந்த மனத்தை கொடுக்க போகிறத பார்த்தீங்கன்னா படிக்குள்ளே ஓகே அலைன் ஐட்டம் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எப்படி அலைன் ஆகணுன்றதை பார்த்தோம்னா அந்த அலைன் எல்லாமே சென்டரில் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஆல்ரெடி சென்டர்லாம் இருக்கிற தோணும் சென்டரில் கொடுத்துருக்கோம் எந்த உங்களுக்கு விளங்க ஈஸியாக அடுத்தே பார்த்தோம்னா மினிமம் ஹைட் அதில் மினிமம் ஹைட் என்ன இருக்கணும் மேடம் ஹண்ட்ரட் விஹெச் கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் விஹெச் என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு பர்சன்டேஜ் வியூ வியூவர் பிடிச்ச இல்லை அதாவது நம்ம ப்ரௌசரில் பார்க்குற அந்த ஹைட் வந்து நம்ம நூறு பர்சன்ட
எங்கர் டேக் வரைக்கிற அந்த எலிமெண்ட் என்ன பொசிஷனில் வரணும்னு பார்த்தோம்னா முதலாக ரிலேட்டிவ் வரைக்கணும் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டையும் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டுக்கு ரிலேட்டிவாக அரேஞ்ச் ஆக சொல்லிக்கும் ஸோ ஒன்று ரன் பண்ணிடலாம் அது என் அடுத்தே பார்த்தோம்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேல இன்லைன் பக்க் இன்லைன் பக்க் வந்து கிளியராக இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லணும் நான் உங்களுக்கு நாலு டைப்பான நாலு அஞ்சு டைப்பான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதில் என் அடுத்தே பார்த்தோம்னா பேடிங் பேடிங்கிறது பேடிங் மார்ஜின் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நம்ம கிளியராக சொல்ல வேண்டிய பேடிங்கில் பாருங்கள் பேடிங்கை கொடுத்து இப்போ நான் ஷோ பண்ணி ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே பேடிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இருக்கிறது உங்களுடைய எலிமெண்ட் அதாவது இங்கே கொடுக்க அங்கே டைகில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு கண்டென்ட்டு இந்த கண்டென்ட்டை சுற்றி க்ரியேட் ஆகிற ஸ்பேஸை நம்ம சொல்லுவோம் பேடிங் அண்டு என் அடுத்தே பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் மார்ஜினை பார்த்தீங்கன்னா நான் நாற்பது பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் என் ஜீரோ மார்ஜின் எதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோம்னா மார்ஜின்ன்றது உங்களோட அந்த கண்டென்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு வெளியில் அதாவது பொக்ஸுன்னு எடுத்திங்கன்னா அப்படியே இந்த பொக்ஸுக்கு வெளியில் வர ஸ்பேஸை மார்ஜின் எடுத்துக்கும் இதை நான் சொல்லுவோம் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா பேடிங்கன்றது இது உங்களோட எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட எலிமெண்ட்டுக்கும் உங்களுடைய அந்த பொக்ஸ் ஷேப் அதாவது நம்ம பொக்ஸ் அதை எடுத்தோம்னா இந்த பொக்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் நாம் பேடிங்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பொக்ஸுக்கும் இடையில் க்ரியேட் ஆகிற அந்த ஸ்பேஸ் இந்த வெளியில் க்ரியேட் ஆகிற ஸ்பேஸ் நம்ம சொல்லுவோம் மார்ஜின்னு அடுத்தே பார்த்தோம்னா கலர் இதுக்கு நம்ம என்ன கலர் கொடுக்க போகிறோம் பார்த்தோம்னா க்ளோவிங் ஆர் எஃபெக்டுக்காக இந்த கலரை கொடுத்துருக்கேன்னா இப்போ ஸ்டார்டில் க்ளோவிங் ஆர் தான் நம்மளுக்கு இந்த அடுத்தே பார்த்தோம்னா கொடுக்க போகிற எஃபெக்ட் ஃபுன் சைஸ் ஓகே ஃபோன் சைஸ் ஏ பொறுத்த நம்ம இந்த ஃபோன் விளங்குது இல்லை ஸோ கொஞ்சம் ஃபோன் சைஸை பெருசாக கொடுத்துருக்கேன்னா மெயின் பட்டன் கிளியர் ஆகலங்க நம்மளுக்கு இப்போது என் அடுத்து டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் எந்த டெக்கரேட்டிங் நம்ம பண்ணலை நம்ம ஃபோனுக்கு ஸோ அடுத்து டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ன்றது இந்த டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக நான் கொடுத்துருக்க கோட் படி எல்லாமே நான் ஸ்மால் டெக்ஸ்டில் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதை அப்பை கேஸுக்கு மாற்ற சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாம் அப்பை கேஸுக்கு மாற்றி ஓகே எல்லாம் அப்பை கேஸாக மாறிட்டு ஸோ அடுத்த விஷயம் நான் பண்ணுறது அதில் விடுங்க அது வேணாம் நம்மளுக்கு இப்போது அண்ட் ட்ரான்சிஷன் ட்ரான்சிஷன் என்ற எல்லாம் தெரியும் பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஓ சாரி ஒரு ஸ்லேட் இன்னொரு ஸ்லேடாக மாறக்கூடிய நம்ம ட்ரான்சிஷன் சொல்லுவோம் அது அந்த மாதிரி நம்ம இன்னொரு எஃபெக்டை கொடுக்கணும் நினைக்க ஒரு நேரத்தை கொடுக்கணும் நினைக்கிறது அங்கே ட்ரான்சிஷன்னா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம ட்ரான்சிஷன் இந்த இடத்துல ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ட்ரான்சிஷன் ஸோ அடுத்தது பார்த்துடலாம் அடுத்து லெட்டர் ஸ்பேசிங் லெட்டர் கிடையாது நாலு பிக்சல் ஸ்பேசிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்பேஸ் நாலு பிக்சலில் ஒன்று கிடையில் ஸோ அடுத்தது நம்ம அடுத்தது ஹோவர் பண்ணிடலாம் ஹோவர்ன்றது இங்கே இந்த பட்டனுக்கு மேலால் உங்களோட மவுஸை கொண்டு போகும்போது ஹோவர் பண்ணும்போது இந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கணுன்றது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஓகே ஹோவர் பண்ணிடலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு சேம் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் பேக்ரவுண்ட் கலரை ஸோ பாருங்கள் ஹோவர் பண்ணும்போது வந்துட்டு போகிற அந்த கலர் இதுதான் ஹோவர்னு சொல்லுவோம் இந்த அடுத்தே பார்த்தோம்னா கலர் என்ன கலர் கொடுத்துருக்கோம்னா நம்ம பேக்ரவுண்டு கொடுத்த கலரை கொடுத்துருக்கோம் நான் இப்போ ரன் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்த விஷயம் பொக்ஸ் ஷேடோ பொக்ஸ் ஷேடோன்றது முக்கியமாக பார்க்கணும் விஷயம் பொக்ஸ் ஷேடோன்றது இந்த பொக்ஸை சுற்றி வரக்கூடிய ஷேடோ அது நிறைய டைப்பான ஷேடோஸ் இருக்குது நாம் பொக்ஸ் ஷேடோவை பார்த்துடலாம் நம்ம க்ளோவிங் ஷேடோவை பார்ப்போம் அது நாலு டைப்பான நாலு விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் முதலாவது விஷயம் ஹொரிசோண்டல் அடுத்து வேர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது ஹொரிசோண்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் வேர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது ஹொரிசோண்டல் அங்கரிக்கணும் வேர்டிக்கல் அங்கரிக்கணும் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர் அது எந்த அளவுக்கு ப்ளர் பண்ணணும் பண்ணுறது என் அடுத்த விஷயம் அதுக்கு கலர் இப்போ நாலு எஃபெக்டையும் நாலேயுமே கொடுத்துட்டேன் நான் மொத்தமாக நாலு எஃபெக்டையுமே கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணி காட்டேன் என் டெஸ்டோல் இந்த மட்டும் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தாங்க ஓகே நான் இதில் ஓன்டாக தூக்கிடலாம் நம்ம தூக்கி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் காட்டுது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க கிளியர் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒன்றே தூக்கிடுறேன் ரன் பண்ணி காட்டணும் இதே ஷோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ரன் பண்ணுவோம் ப்ளராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஏரியா மட்டும் உள்ளே ப்ளர் பண்ணிடுறது ரன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு படத்து ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சாரி ரெண்டு கொடுத்து ரன் பண்ணிடலாம் ஓகே
200 பிக்சல் கொடுத்துருக்கேன் இதோட கொஞ்சம் மேலே போகும் ஏ நம்ம இன்னொன்று தேவை நம்மளுக்கு இதோ கொப்பை எடுத்துக்கலாம் இதோ கொப்பை எடுத்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது டூ ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் இதை டூ ஹண்ட்ரடாக போட்டுக்கலாம் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் கிளியர் ஆகும் நம்மளுக்கு இப்போ ஓகே நம்ம பா அப்பில் பார்த்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக க்ளோவிங் நம்ம வெளியில் கிடைக்கிது ஆனால் அந்த க்ளோவிங் தேவைப்படாது நான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா வரது நான் டூ ஃபிஃப்டியே கொடுத்து பார்க்க செட் ஆகுமான்றது ஓகே டூ ஃபிஃப்டி ரன் பண்ணிடலாம் ஓகே இது கூட எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பாட்டிக்கலாம் இந்த எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஸோ தூக்கிட்டேன்னா டூ ஹண்ட்ரடாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இதுதாங்க நாம் பார்க்க வந்த விஷயம் அண்ட் இதாங்க சிம்பிளான குளோவிங் எஃபெக்ட் எந்த ஒரு அனிமேஷனும் இல்லாமல் எப்படி ஒரு நியூன் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது நம்ம குளோ பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்டனை க்ரியேட் பண்ணலான்றது அந்த நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தது எனது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆகணும் நடத்தினார் இந்த வீடியோ என் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கட்டணம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சிலபஸை மட்டும் படிக்கணும் அப்படி படிப்பீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் நல்ல இதில் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான சில விஷயங்கள் பார்க்குறது மூலமாக தான் உங்களுக்கு இன்னும் சப்ஜெக்டை படிக்கணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் கூட அதிகமாகும் ஸோ கட்டாயம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை பாருங்கள் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சிலபஸ் கண்டென்ட் பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் சில வீடியோஸை பார்க்கலாம் அண்ட் நான் நெக்ஸ்ட் வீ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி சுற்றி அனிமேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன்னா அண்ட் தேங்க்யூ